ఈరోజు నిజంగా కూడా ఒక శుభదినం చాలా సంతోషకరమైన దినం ఎందుకంటే ఇప్పుడే వెంకటరాజు గారు చెప్పినట్టు వేమ్ టెక్నాలజీస్ అనేది ఏదో నిన్న మొన్న ఏర్పడ్డ కంపెనీ కాదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో స్థాపించబడ్డ తర్వాత అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎన్నో రకాల ముఖ్యంగా రక్షణ రంగంలో ఎన్నో రకాల విశేషమైన సేవలు అందిస్తూ ఈరోజు భారతదేశంలోనే ఒక టాప్ ఫైవ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ మరి డిఫెన్స్ కంపెనీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే అందులో వేమ్ టెక్నాలజీ పేరు కూడా తప్పకుండా అగ్రభాగానే ఉంటుంది ఆ స్థాయికి చేరుకున్న కంపెనీ వేమ్ టెక్నాలజీస్ మరి వారు ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా మన జహీరాబాద్లో మన జహీరాబాద్ నియోజకవర్గంలో దాదాపు వెయ్యి కోట్ల పెట్టుబడితో ఒక రెండు వేల మందికి ప్రత్యక్షంగా ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ దాదాపు నాలుగు వేల మందికి పరోక్షంగా ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ ఒక ఐదు వందల పదకొండు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన అతి ముఖ్యమైన ఒక రకరకాల కార్యక్రమాలకి అందులో యాంటీ ట్యాంక్ గైడెడ్ మిసైల్స్ ఉన్నాయి స్మాల్ ఆర్మ్స్ ఉన్నాయి స్నైపర్ రైఫిల్స్ అన్మ్యాన్డ్ ఏరియల్ సిస్టమ్స్ ఏరో స్ట్రక్చర్స్ ఫర్ ఫైటర్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ అదేవిధంగా అండర్ వాటర్ వెపన్ సిస్టమ్స్ రాడార్స్ వాటితో పాటు ఇంకా రకరకాల ఇతర రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన రకరకాల సామాగ్రిని ఇక్కడ తయారు చేయడానికి వారు ముఖ్యంగా జహీరాబాద్ని ఎంచుకున్నందుకు హృదయపూర్వకంగా వెమ్ టెక్నాలజీస్కి మా అందరి తరఫున హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే దీనివల్ల కేవలం ఒక వెమ్ మాత్రమే ఇక్కడికి రావడమే కాకుండా వెమ్ చుట్టూ వారికి ఉండే స్మాల్ అండ్ మీడియం సప్లైయర్స్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ మరిన్ని ఉపాధి అవకాశాలు కూడా సృష్టించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది దాంతోపాటు మీకు తెలుసు ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా అంటే మన దేశానికి సంబంధించిన మరి రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన అంకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మన దగ్గరే తయారు చేయాలి అనే ఒక ఆలోచనతో ఒక ఆశయంతో ఈ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అనే ఒక స్లోగన్ కూడా వారు తీసుకున్నారు అందులో భాగంగా అత్యంత కీలకమైన భూమిక మన తెలంగాణలోని మన హైదరాబాద్లోని రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన పరిశ్రమలు అందులో చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషించబోతా ఉన్నాయి ఈ మాట ఎందుకు చెప్తా ఉన్నానంటే మీ అందరికి తెలుసు గతంలో ప్రెసిడెంట్ అబ్దుల్ కలాం గారు ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన ఇక్కడే హైదరాబాద్లోనే దాదాపుగా పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల పాటు ఇక్కడే పనిచేసి డిఆర్డిఎల్లో డిఆర్డిఓలో చాలా కీలకమైన పాత్ర పోషించి ఎన్నో మిసైల్స్ రూపకల్పనలో కూడా వారు ఇక్కడే ఉండి రూపకల్పన చేసినారు గతంలో వచ్చిన డిఫెన్స్ పిఎస్యూస్ ఏవైతే దశాబ్దాలుగా మన రాష్ట్రంలో స్థిరపడి ఉన్నాయో వాటి వల్ల ఈరోజు దాదాపు వెయ్యి దాకా స్మాల్ అండ్ మీడియం సెక్టర్ పరిశ్రమలు కూడా మన ప్రాంతానికి వచ్చి ఉన్నాయి అందులో చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు మాత్రమే కాకుండా భారతదేశ రక్షణకు సంబంధించి భారతదేశ సార్వభౌమాధికారానికి సంబంధించి భారతదేశం యొక్క సమగ్రతకు సంబంధించిన ఎన్నో క్లాసిఫైడ్ ఎంతో క్లాసిఫైడ్ వర్క్ కూడా ఈ ల్యాబ్స్లో జరుగుతూ ఉంటుంది అందులో కొంత బయటికి చెప్తారు కొంత చెప్పరు బట్ చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి అందులో భాగంగానే ఈరోజు పరిశ్రమ కూడా బ్రహ్మాండంగా హైదరాబాద్లో డిఫెన్స్ సెక్టర్ కూడా పెరిగి దిన దిన ప్రవర్ధమానం అవుతా ఉంది అందులో వేమ్ టెక్నాలజీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో ఏర్పడి ఇప్పటికీ దాదాపుగా రెండు యూనిట్లు వివిధ ప్రాంతాల్లో వారు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అందులో ఒక పదమూడు వందల మంది ప్రత్యక్షంగా ఇప్పటికే ఉపాధి పొందుతూ ఉన్నారు పెరుగుతూ ఉన్నారు చాలామంది నేను తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు నేను వివిధ దేశాల్లో పర్యటిస్తున్నప్పుడు ముఖ్యంగా డిఫెన్స్ కంపెనీలు కలిసినప్పుడు వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు వేమ్ టెక్నాలజీస్ గురించి మేము విన్నాము మేము వీ కాల్ ఇట్ ఇండియాస్ లాక్హీడ్ మార్టిన్ ఆ స్థాయిలో మేము చూస్తున్నామని కూడా చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు ఐ హోప్ ఐ హోప్ విల్ లివ్ అప్ టు ద నేమ్ ఐ హోప్ విల్ గ్రో అండ్ ఐ హోప్ విల్ గ్రో ఇన్ స్టేచర్ అండ్ దేర్ విల్ కమ్ అ డే వెన్ ఇండియాస్ డిఫెన్స్ కంపెనీస్ ఆల్సో విల్ బి మెన్షన్ ద సేమ్ బ్రెత్ యాజ్ వీ మెన్షన్ లాక్హీడ్ అండ్ అదర్ లార్జ్ డిఫెన్స్ కంపెనీస్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ వెంకటరాజు గారితో నా రెండు రిక్వెస్ట్లు ఒకటి మీరు కోరుకున్న విధంగా మీరు కోరుకున్న రాయితీలతో సహా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీకు వెంటనే ఈ ఐదు వందల పదకొండు ఎకరాల భూమిని మీకు అందజేసి మీరు ఇప్పుడే చెప్పినట్టు ఆగస్టు నుంచి మీరు వెంటనే పనులు ప్రారంభించుకునే విధంగా మీకు కేటాయించడం జరిగింది నేను మిమ్మల్ని కోరేది రెండే రెండు కోరికలు ఒకటి మీరు ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ చేసుకోబోయే రెండు వేల పైచిలకు మందిలో స్కిల్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ విషయంలో మా అందరికి కూడా అవగాహన ఉంది స్కిల్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్నప్పుడు స్కిల్ ఉన్న వారిని మాత్రమే తీసుకోగలుగుతారు కాబట్టి మేము ఆ విషయంలో పెద్దగా కోరేదేం లేదు ఇక్కడ స్కిల్ ఉన్న పిల్లలు ఉంటే వారికి కూడా అవకాశాలు ఇవ్వండి కానీ సెమీ స్కిల్డ్ అండ్ అన్స్కిల్డ్ పొజిషన్స్లో మాత్రం తప్పకుండా స్థానిక జహీరాబాద్ పిల్లలకే పెద్ద పీట వేసి వారందరికీ కూడా అవకాశాలు కల్పించినట్టయితే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బీ అ విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ 
మేము చాలా దీర్ఘకాలిక వ్యూహంతో ఆలోచిస్తున్నాము ఇది భారతదేశంలోనే అతి పెద్దది ప్రైవేట్ రంగంలో అతిపెద్ద పెట్టుబడి డిఫెన్స్ సెక్టర్లో అని మీరే చెప్పారు మరి అంత పెద్ద పెట్టుబడి పెడుతున్నప్పుడు ఒక వెయ్యి కోట్లు ఇక్కడ పెడుతున్నప్పుడు డెఫినెట్గా మీరు కూడా దీర్ఘకాలికంగానే ఆలోచిస్తారు ఏ కంపెనీ అయినా కూడా ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అన్ ఎకనామిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బట్ ఇట్స్ ఆల్సో అన్ ఇమోషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇమోషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనుకున్నప్పుడు స్థానికులతో మమేకమై ఇక్కడ ఉండే మా శివలక్ష్మి గారితో మా రాథోడ్ గారితో అదేవిధంగా మా ఓంప్రకాష్ గారితో ఎప్పటికప్పుడు వారి వారి గ్రామాల్లో ఉండే అవసరాలు కూడా ఎందుకంటే వారికి కూడా కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీలో భాగంగా చిన్న చిన్న అవసరాలు ఉంటాయి ఒక మంచి పిహెచ్సి కట్టడం లేదా ఇక్కడ ఉండే స్కూల్ని ఆధునీకరించడం ఇక్కడ ఉండే పిల్లలకి మెరుగైన వైద్య సదుపాయాలు అందించడం అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇంకా ఏమైనా కొంత హరితహారంలో కానీ ఇంకేదైనా మంచి కార్యక్రమంలో కానీ ఏదైనా మంచి చేయగలిగితే వారు కూడా తప్పకుండా మిమ్మల్ని గుండెలకు హత్తుకొని బ్రహ్మాండంగా ఆశీర్వదించి కంపెనీ బాగుండాలి కంపెనీ బాగుంటేనే మేము కూడా బాగుంటామనే ఒక ఉదారమైన దృక్పథంతో వారు కూడా ముందుకు వచ్చేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది దాంతోపాటు మీరు చాలా మంచి మాట చెప్పారు పదివేల మొక్కలు నాటుతాం పదివేల చెట్టు కూడా పెడతా ఉన్నారు చాలా సంతోషం గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి కళ హరిత తెలంగాణ మరి అందులో భాగంగా ఇప్పటికే మేము రెండు వందల నలభై కోట్ల మొక్కలు నాటి మా గ్రీన్ కవర్ని కూడా ఒక ఏడు పాయింట్ ఏడు శాతం గత ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో పెంచుకోగలిగాం ఇరవై నాలుగు శాతం నుంచి ప్రస్తుతం ముప్పై ఒకటి పాయింట్ ఏడు శాతానికి ఇక్కడ గ్రీన్ కవర్ కూడా పెరిగింది తెలంగాణలో మా అందరి ఆలోచన మా అందరి సంకల్పం కూడా ఏమంటే పరిశ్రమ రావాలి తప్పకుండా పరిశ్రమ పెరగాలి ఉపాధి అవకాశాలు పెరగాలి పిల్లలకి ఉపాధి అవకాశాలు కూడా దక్కాలి కానీ పరిశ్రమ పర్యావరణ హితంగా ఉండాలి ఇండస్ట్రీ కెనాట్ బీ ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ మనం జీరో ఫ్లోన్ డిశ్చార్జ్ అన్నారు మీరు చాలా సంతోషం ఐ థింక్ దట్స్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ పొల్యూషన్ అనేది స్థానికంగా రాకుండా స్థానికంగా ఉండే పిల్లలకు కానీ స్థానికంగా ఉండే ఇక్కడ గ్రామాల గ్రామస్తులకు కానీ ఇబ్బంది లేకుండా పర్యావరణానికి అనుకూలంగా మన చుట్టూ ఉండే మరి పరిసరాలకి మన చుట్టూ ఉండే పల్లెలకు అనుకూలంగా మనం ఉంటే తప్పకుండా మీరు ఇక్కడ ఇరవై ఐదేళ్ళు కాదు వందేళ్ళు వంద యాభై ఏళ్ళు కూడా బ్రహ్మాండంగా ఈ పరిశ్రమ ఇక్కడే వెళ్ళు ఉనుకునే విధంగా మా స్థానికులు అందరూ కూడా సహకరిస్తారు నాకు ఆ విశ్వాసం ఉంది మా ఎమ్మెల్యే గారు ఇక్కడే ఉన్నారు ఎంపీ గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు మేము ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు కూడా మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాం ఎందుకంటే భారత ప్రభుత్వం నిమ్స్గా ఈ స్థలాన్ని ఈ ప్రాంతాన్ని గుర్తించి చాలా ఎల్లయింది పన్నెండు వేల ఆరు వందల యాభై ఎకరాలు స్థలం మొత్తంగా దీని ఆనాడు గుర్తించి సూత్రప్రాయంగా ఈ ప్రాంతానికి నిమ్స్ అనే హోదా కల్పించడం జరిగింది కానీ ఇప్పటిదాకా మనం సేకరించిన భూమి కేవలం మూడు వేల ఎకరాల పైచులకు మాత్రమే మిగతా తొమ్మిది వేల ఎకరాలు సేకరించాల్సి ఉంది జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఉన్నారు దాంతోపాటు మా ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు ఎంపీ గారు ఉన్నారు వారితో కూడా నా విజ్ఞప్తి ఏమంటే భూముల ధరలు బాగా పెరిగినాయి మాకు కూడా తెలుసు మీకు కూడా తెలుసు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత గతంలో యాభై వేల రూపాయలు ఉన్న భూమి లక్ష రూపాయలు ఉన్న భూమి కూడా ఈరోజు దాదాపు ఐదు నుంచి పది లక్షలు తలుకుతా ఉంది ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువే ఉంది తప్ప తక్కువ ఎక్కడ కూడా లేదు కాబట్టి అలాంటి భూమిని మరి సేకరించే క్రమంలో ఐ రిక్వెస్ట్ కలెక్టర్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యే అండ్ ఎంపీ టు వర్క్ విత్ ద డిస్టిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గౌరవనీయులైన జిల్లాధికారులతో కలిసి సంయుక్తంగా పనిచేస్తూ రైతులకు కూడా తగిన విధంగా నష్టపరిహారం ఇస్తూ అవసరమైతే కొంత అదనంగా కూడా అవుట్ ఆఫ్ ద వే కూడా వారికి కొంత సహాయం చేస్తూ తప్పకుండా భూమిని కోల్పోయిన ప్రతి రైతు కుటుంబానికి భూమి ఎవరైతే నిమ్స్లో కోల్పోతా ఉన్నారో కోల్పోతున్న ప్రతి రైతు కుటుంబానికి కూడా నిమ్స్లోనే ఉపాధి అవకాశాలు లభించే విధంగా కూడా మీరు తీసుకున్నట్టయితే తప్పకుండా వారు కూడా మనకు సహకరించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వేర్ ద ఇండస్ట్రీ ఆల్సో హ్యాస్ టు వర్క్ విత్ అస్ సార్ ఎందుకంటే పన్నెండు వేల ఆరు వందల యాభై ఎకరాలు వారు కోల్పోతున్నప్పుడు ఇంత బంగారం లాంటి భూములు కోల్పోతున్నప్పుడు సహజంగా బాధ ఉంటుంది ఆ బాధ నుంచి వారు దూరం కావాలంటే వారి వచ్చే జనరేషన్ కన్నా ఇందులో ఉపాధి అవకాశం దొరుకుతుంది వచ్చే జనరేషన్ అయినా ఇందులో బాగుండగలిగే అవకాశం ఉంటుంది చదువుకునే పిల్లలు ఉంటే చదువుకున్న పిల్లలు ఉంటే నైపుణ్యం ఉంటే వారికి మంచి జీతాలతో కూడిన ఉద్యోగాలు వస్తాయి అనే విశ్వాసం మనం కల్పించగలిగితే తప్పకుండా రైతులు వస్తారు నాకైతే విశ్వాసం ఉంది వెంకటరాజ్ గారు ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ మీరు చెప్తున్నారు మరి పిల్లలకి నైపుణ్య శిక్షణ స్కిల్ సెంటర్ అన్నారు కదా మీరు గనక ముందుకు వస్తే ప్రభుత్వం ముందుకు వస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాస్ట్ నేను పెడతాను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీరు పెట్టండి స్కిల్ సెంటర్ పెట్టి పిల్లలకే ఉద్యోగాలు ఇద్దాం అని వారు కూడా అంటున్నారు చాలా సంతోషం ఐ రిక్వెస్ట్ జయేష్ రంజన్ గారు టు ప్లీజ్ డ్రైవ్ దిస్ ఐ థింక్ వీ కెన్ డెఫినెట్లీ మేక్ ఇట్ హ్యాపెన్ సార్ ఇఫ్ ద ఇండస్ట్రీ కోఆపరేట్స్ ఇఫ్ ద ఇండస్ట్రీ వర్క్స్ విత్ ద గవర్నమెంట్ ఐ థింక్ ద లోకల్స్ వి
ఏ రాష్ట్రానికి వెళ్ళొచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు భారతదేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా రకరకాల మన ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంది వారు మేము వారికి విజ్ఞప్తి చేశాం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వెళ్ళి ఆనాటి రక్షణ మంత్రిగా ఉన్న శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ గారు కూడా నేను ప్రత్యేకంగా వెళ్ళి విజ్ఞప్తి చేసినాను మేడం హైదరాబాద్లో రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన చాలా పిఎస్యూస్ ఉన్నాయి చాలా పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమలు ఉన్నాయి దాదాపు వెయ్యి దాకా స్మాల్ అండ్ మీడియం పరిశ్రమలు ఉన్నాయి అక్కడ బెంగళూరులో కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున హెచ్ఏఎల్ లాంటి సంస్థలు కానీ రక్షణ రంగానికి వైమానిక రంగానికి సంబంధించిన సంస్థలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ కారిడార్ మాకు హైదరాబాద్ బెంగళూరు మధ్యన ఏర్పాటు చేస్తే మా మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకి మా రంగారెడ్డి జిల్లాకి అదే మాదిరిగా మా వనపర్తి జిల్లాకి రాయలసీమలో ఉండే కర్నూలు అనంతపూర్ జిల్లాలకు కూడా లాభం అవుతుంది అవతల బెంగళూరు కూడా లాభం అవుతుంది ఈ మధ్యన ఈ రెండు ప్రధానమైన నగరాల మధ్యన ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి వారిని విజ్ఞప్తి చేశాం సరే వారు బేఖాతరు చేశారు వారు ఇంకెక్కడో పెట్టారు బుందేల్ ఖండ్లో పెట్టారు మాకేం బాధ లేదు కాకపోతే పరిశ్రమలకి ఊతం ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు పరిశ్రమలు నిజంగానే ముందుకు పోవాలి ఆత్మ నిర్భర్ అనే ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అనే స్లోగన్ అనే నినాదం నిజంగా ఫలవంతం కావాలి అంటే డెఫినెట్ గా భారత ప్రభుత్వం కూడా పునరాలోచించాలి ఎక్కడైతే పరిశ్రమ ఆల్రెడీ వేళ్ళూనుకొని ఉందో ఎక్కడైతే పరిశ్రమకు ఆల్రెడీ ఒక స్థిరమైన ఈకో సిస్టమ్ ఉందో అక్కడ కాకుండా నేనేదో అక్కడేదో ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఓట్లు ఉన్నాయి సీట్లు ఉన్నాయి నాకు రాజకీయ ఆపేక్ష ఉంది కాబట్టి అక్కడికి నేను పోతాను అంటే అది పనయ్యేది కాదు నా విజ్ఞప్తి ఇప్పటికైనా భారత ప్రభుత్వానికి ఈ విషయంలో పునరాలోచించాలి తప్పకుండా తీవ్రంగా ఈ విషయంలో వారు పరిశోధించాలి ఎందుకంటే ఈరోజు నిజంగా కూడా భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని ఈకో సిస్టమ్ సౌత్ ఇండియాలో ముఖ్యంగా మన ప్రాంతంలో తెలంగాణ బెంగళూరు కొంత ఇంకా చెన్నై కొంత కోయంబత్తూరు ఈ ప్రాంతంలోనే ఉంది మిగతా చోట లేదు లేని కాడ నేనేదో చేస్తాను నేనేదో చేయగలను నాకు ఈరోజు నేను పెద్దన్న పాత్రలో ఉన్నాను కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నాను కాబట్టి అయిపోతుంది అనుకుంటే అది అయ్యే పని కాదు తెలంగాణలో హైదరాబాద్లో కూడా ఇది ఓవర్ నైట్ వచ్చింది కాదు దశాబ్దాల పాటు ఇక్కడ ఉండే పిఎస్యూస్ వాటి నుంచి వచ్చిన ఈకో సిస్టమ్ వల్ల ఇక్కడ ఒక వాతావరణం అనుకూలమైన వాతావరణం తప్ప ఇంకోటి కాదు ఇవాళ వెమ్ టెక్నాలజీ లాంటి కంపెనీ రకరకాల జేవీస్ చేసుకుంటా ఉన్నారు వారు అమెరికన్ కంపెనీస్తో ఆస్ట్రియన్ కంపెనీస్తో ఇంకా ఇతర దేశాలకు సంబంధించిన చాలా ప్రముఖ సంస్థలతో చాలా జాయింట్ వెంచర్స్ కూడా వారు చేస్తూ ఉన్నారు మరి అట్లాంటి జాయింట్ వెంచర్స్ని మనం ఇన్వైట్ చేసేటప్పుడు బయట నుంచి ఇంపార్టెంట్ కంపెనీస్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు వారు కూడా చూస్తారు అక్కడ ఉండే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంది అక్కడ పెట్టుబడి పెడితే ఎంతకాలంలో నాకు వేగంగా రిటర్న్ వస్తుంది ఎక్కడ పెడితే నాకు లాభం అవుతుంది అని వారు కూడా ఆలోచిస్తారు అంటే ఇక్కడ కేవలం భారతదేశంలోని ఒక రాష్ట్రానికి ఇంకో రాష్ట్రానికి పోటీ కాదు భారతదేశంలోని ఒక నగరానికి ఇంకో నగరానికి పోటీ కాదు బయట నుంచి అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రియా నుంచి వచ్చే వాళ్ళు చూసేదేమంటే భారతదేశంలో పెట్టాలా లేదా పక్కన ఉండే ఇండోనేషియాలో పెట్టాలా మలేషియాలో పెట్టాలా ఇంకొకటి పెట్టాలని ఆలోచిస్తారు వారు దేశాల మధ్యన చూస్తారు తప్ప దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల మధ్యన చూడరు కాబట్టి భారత ప్రభుత్వం ఇకనైనా పునరాలోచించి మరి పరుగులు పెడుతున్న రాష్ట్రాన్ని ముందుకు పోతున్న రాష్ట్రాన్ని ప్రగతిశీల రాష్ట్రాన్ని తెలంగాణ లాంటి రాష్ట్రాన్ని ఆశీర్వదించాలి రాజకీయాలకు అతీతంగా రాజకీయ ఉద్దేశాలకు అతీతంగా రాజకీయ ఎజెండాలకు అతీతంగా వారు కూడా ముందుకు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మళ్ళీ ఒకసారి వెంకటరాజ్ గారు ఒక మాట అన్నారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు కల్లా ఇక్కడ కార్యకలాపాలు ప్రారంభిస్తామన్నారు ఐ హోప్ యు విల్ సక్సీడ్ ఇన్ యువర్ మిషన్ సార్ ఇన్ అబౌట్ టూ ఇయర్స్ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ వీల్ సీ దాట్ ద ఫ్యాక్టరీస్ అప్ టు యూనో ఫ్యాక్టరీస్ ఫుల్లీ గేడ్ అప్ అండ్ ద ప్రొడక్షన్ విల్ స్టార్ట్ హియర్ ఐ విష్ యూ అండ్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ వెమ్ టెక్నాలజీస్ అండ్ ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ వెమ్ టెక్నాలజీస్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అండ్ ఐ హోప్ you make not only telangana but the country proud